हेलो एवरी वन वेलकम इन टीम दीवाना आई एस एन गेट माई सेल्फ कुलदीप सिंह राठौड़ गेट टू थाउजेंड ट्वेंटी ऑल इंडिया रैंक ट्वेंटी नाइन गेट टू थाउजेंड नाइनटीन आई सिक्योर ऑल इंडिया रैंक फोर सेवेंटी एट करंटली आई एम पर्सिंग माई एम टेक फ्रॉम आई टी डेली एंड आल्सो वर्किंग एज ऑनलाइन फैकल्टी ऑन वेरियस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सो गाइज इन माई लास्ट वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट द पोल्यूशन इन एग्जोस्ट गैस एंड द वे टू रिड्यूज द पोल्यूटेंट इन एग्जोस्ट गैस सो नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स द फर्स्ट टॉपिक इज अनलेडेड पार्टिकल ओके अनलेडेड पेट्रोल सॉरी अनलेडेड पेट्रोल सो नाउ ऑन वर्ड टू इम्प्रूव द क्वान्टिटी ऑफ पेट्रोल केमिकल लाइक टी ई एल टेट्रा एथिल लेड एंड टी एम एल टेट्रा मिथाइल लेड आर यूज ओके तो अगर हम अपने जो क्वांटिटी है पेट्रोल की उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम केमिकल जैसे कि टेट्रा एथिल लेड या फिर टी एम एल टेट्रा मिथाइल लेड हम यूज करेंगे ओके ड्यूरिंग कम्बशन लेड फ्रॉम द अबाउ केमिकल गेट सेपरेटेड तो जब भी हमारा कम्बशन होगा तो जो लेड है पर्टिकुलरली इस कंपोनेंट्स uh, का वो सेपरेट हो जाएगा एंड देन इन ए सर्कुलेशन और ये सर्कुलेट होगा एज लेड इट सेल्फ इन द एग्जोस्ट गैस ओके क्योंकि जो लेड होता है वो इट सेल्फ एग्जोस्ट गैसेज में आएगा द लेड कोराइड्स द डिफरेंट कैटेलाइज इन द कैटेलाइज कन्वर्टर्स तो ये जो लेड आएगा ये क्या कर देगा कोरोड कर देगा मतलब उनको कोराइड कर देगा डिफरेंट कैटेलाइज को कैटेलाइज कन्वर्टर में हैं इथाइल डी ब्रोमाइड इज यूज तो हम इथाइल डी ब्रोमाइड यूज करेंगे इंस्टेंट ऑफ लेड कंपाउंड्स for improving the एंटीन हो quantity of petrol such a fuel is known as unleaded petrol okay तो उसके केस में हम क्या करते हैं कि अनलेडेड पेट्रोल का हम यूज करते हैं जो कि एंटीन हॉकिंग क्वालिटी ऑफ पेट्रोल है उसको इम्प्रूव करता है ओके okay, अगेन मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ टू इम्प्रूव द क्वान्टिटी ऑफ पेट्रोल केमिकल्स लाइक टी ई एल टेट्रा एथिल लेड एंड टी एम एल लाइक टेट्रा मिथाई लेड आर यूज ड्यूरिंग कम्बेशन लेड फ्रॉम द अबाउ केमिकल गेट सेपरेटेड एंड इन इज इन कम्बेशन एट लीड इट सेल्फ इन द एग्जोस्ट गैस ओके तो लेड कोराइड द डिफरेंट कैटेलाइस इन कैटेलाइज कन्वर्टर हैंस एथाइल डी ब्रोमाइड इज यूज तो वहाँ पर हम क्या करते हैं एथाइल डी ब्रोमाइड हम यूज करते हैं इंस्टेंट ऑफ लेड कंपाउंड फॉर इंपाउडिंग इंपाउडिंग द एंटीन ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ पेट्रोल ओके तो हम जो टी ई एल टेट्राइथिल लेड और टी एम एल जो यूज करते थे क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इंप्रूव करने के लिए तो उसकी वजह से uh, हमें क्या मिलता है लेड पार्टिकल मिलता था एग्जोस्ट में वो लेड पार्टिकल क्या करता है हमारे जो कैटेलाइस्टिक कन्वर्टर जो हमने देखे थे अभी लास्ट वीडियो में एस सी एन ओ एक्स और इनको कन्वर्ट करने के लिए तीन कैटेलाइज कन्वर्टर हमने देखे थे प्लेटिनियम प्लेडियम और रोहिडियम इनको भी वो डैमेज कर देता है तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं इनकी इंस्टेंट ऑफ दीज हम इथिल डी ब्रोमाइड का यूज करते हैं जिनमें लेड कंपाउंड नहीं होगा और जिसकी वजह से जो हमारा टी ई एल और टी एम एल जो काम करता था एंटीनो की क्वालिटी और पेट्रोल को इंक्रीज करने की वो हम इस इथाइल डी ब्रोमाइड से कर लेंगे तो ऐसे जो फ्यूल होते हैं उनको अनलेडेड पेट्रोल बोलते हैं मतलब उनमें कोई भी लेड की क्वान्टिटी नहीं होती है ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज रेटिंग ऑफ फ्यूल इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एंटीन हो क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स द फ्यूल इज कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फ्यूल अब हमें अपने अगर फ्यूल को चेक करना है कि उसकी एंटीन होकिंग क्वालिटी कैसी है उस फ्यूल की देन द फ्यूल इज कम कंपेयर विद द स्टैंडर्ड फ्यूल तो जो ये फ्यूल है किससे कंपेयर किया जाएगा आपके स्टैंडर्ड फ्यूल से द स्टैंडर्ड फ्यूल इज ए मिक्सचर्स ऑफ टू अदर फ्यूल तो जो ये स्टैंडर्ड फ्यूल है ये मिक्सचर्स होता है टू अदर फ्यूल का ओके तो टू अदर फ्यूल्स का मिक्सचर होगा फॉर पेट्रोल द स्टैंडर्ड फ्यूल इज ए मिक्सचर ऑफ आइसो ओक्टेन यानी जीरो नोकिंग होती है आइसो ओक्टेन की उसका मिक्सचर्स होगा एंड नॉर्मल हेप्टेन जिसकी रेड रेडली नोक कंडीशन होती है ओके तो फॉर पेट्रोल द स्टैंडर्ड फ्यूल इज मिक्सचर्स ऑफ आइसो ओक्टेन जीरो नोक एंड नॉर्मल हेप्टेन रेडली नोक्स ओके तो हम इसके मिक्सचर्स को यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फ्यूल एंड देन इससे हम एंटी नोकिंग क्वालिटी ऑफ फ्यूल्स को मेजर करते हैं द परसेंटेज ऑफ आइसो ओक्टेन इन स्टैंडर्ड फ्यूल इज ए मिक्सचर्स ऑफ एंटी नोकिंग क्वालिटी ऑफ पेट्रोल द परसेंटेज ऑफ आइसो ओक्टेन जो होता है स्टैंडर्ड फ्यूल में वो मेजर करता है किसको एंटी नोकिंग क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को इफ द परसेंटेज ऑफ ऑक्टेन इन द स्टैंडर्ड फ्यूल इज सेवेंटी परसेंट अगर वो सेवेंटी परसेंट है एंड हेप्टेन इज ओनली थर्टी परसेंट मतलब क्योंकि दो का मिक्सचर है तो एक अगर सेवेंटी परसेंट है आइसो ऑक्टेन एंड अगर हेप्टेन थर्टी परसेंट है देन द मैच विद द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल देन हम इसकी जो क्वालिटी है उससे मैच करते हैं देन पेट्रोल इज सेट टू हैव एन ऑक्टेन नंबर ऑफ सेवेंटी अगर उसकी भी क्वालिटी मैच कर जाती है यानी कि जब हमारा ऑक्टेन नंबर जो है ऑक्टेन था आइसो ऑक्टेन था वो सेवेंटी 
परसेंट और हेप्टेन थर्टी परसेंट का मिक्सचर लेके उसकी क्वालिटी को पेट्रोल की क्वालिटी से मेजर करते हैं और अगर वो मेज कर जाती है तो ओक्टेन नंबर वाला सेवेंटी होगा अगर मान लीजिए सिक्सटी परसेंट ओक्टेन है और फोर्टी परसेंट हमारा हेप्टेन है एंड देन क्वालिटी मेज कर दिए तो जो हमारा ओक्टेन नंबर है वो सिक्सटी होगा ओके तो हायर द ओक्टेन नंबर बेटर विल बी द क्वान्टिटी क्वालिटी ऑफ फ्यूल जितना ज़्यादा आपका ये ओक्टेन नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी क्वालिटी होगी फ्यूल की ओके इन इंडिया ओक्टेन नंबर इज जनरली बिटवीन सेवेंटी टू एटी तो इंडिया में जो पेट्रोल मिलता है उसका ओक्टेन नंबर जनरली सेवेंटी से एट्टी के बीच में लाई करता है ओके देन अगर हम बात करते हैं फॉर स्पेशल क्वालिटी फ्यूल लाइक स्पीड एक्सपीरियम इट्स द ओक्टेन नंबर इज बिटवीन नाइनटी टू नाइन्टी फोर तो जनरली जो स्पेशल क्वालिटी फ्यूल्स होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल जिसको बोलते हैं उनका जो ओक्टेन नंबर होता है नाइन्टी से नाइन्टी फोर के बीच में होता है यानी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है फॉर द डीजल फ्यूल द स्टैंडर्ड फ्यूल अब अगर हम वो जो हमने पढ़ा था आइस ओक्टेन एंड हेप्टेन वो हमारा क्या होता था पेट्रोल इंजन के लिए कभी टाइम काफ़ी टाइम ऐसे पूछा जा सकता है कि ओक्टेन नंबर से हम कौन सा चेक करते हैं वो सी टेन नंबर से कौन सा चेक करते हैं तो डीजल इंजन सी टेन नंबर से चेक होते हैं पेट्रोल इंजन ओक्टेन नंबर से चेक होते हैं फॉर द डीजल इंजन द स्टैंडर्ड फ्यूल इज ए मिक्सचर्स ऑफ नॉर्मली सी टेन जिसका जीरो नोक होता है एंड अल्फा मिथाइल नेपथलिन जो कि रेडली नोक्स होते हैं उसके ओके तो इसमें आपका नॉर्मल सीटेन और अल्फा मिथाइल नेफ्थलिन होता है जैसे वहाँ पे हेप्टेन और ओक्टेन होता था ओके हायर द सीटेन नंबर ऑफ द फ्यूल बेटर विल बी इट्स एंटी नोक क्वान्टिटी क्वालिटी ओके तो जितना ज़्यादा आपका सीटेन नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी एंटी नोक क्वालिटी ज़्यादा होगी इन इंडिया सीटेन नंबर ऑफ डीजल फ्यूल इज बिटवीन फोर्टी टू फिफ्टी ओके जो सीटर नंबर जनरली होता है फोर्टी टू फिफ्टी लेता है इसको मेजर करने का सेम तरीका है अगर हम एक स्टैंडर्ड फ्यूल लेंगे जिसमें नॉर्मल सीटें मान लीजिए आपका फोर्टी है एंड जो अल्फा मिथाइल नेपथलिन है वो आपका सिक्सटी है तो इस जब हम इसको हमारा जो डीजल है उससे मेच करेंगे अगर क्वालिटी मेच कर जाती है तो जो नॉर्मल सीटें होगा वो नॉर्मल सीटें का नंबर हमारा फोर्टी होगा ओके जितना सीटें का परसेंटेज होगा उतना ही हमारा उसका नंबर हो जाएगा ओके इस तरीके से आपको इसको समझने की कोशिश करना है ओके देन देन हम बात करेंगे इक्विलेंस रेशियो के बारे में तो इक्विलेंस रेशियो जो होता है वो उसको आपको समझना है कि अगर आप बात करते हैं इक्विलेंस रेशियो को इसको हम साइज से शो करते हैं ओके इक्विलेंस रेशियो इज द रेशियो एफ ए आर अंडर एक्चुअल कंडीशंस एंड एफ यू यानी कि एफ ए आर मीन्स आप समझ रहे होंगे फ्यूल ए रेशियो फ्यूल ए रेशियो अंडर एक्चुअल कंडीशंस व्हेन द इंजन इज रनिंग टू द फ्यूल ए रेशियो अंडर स्टेचोमेट्रिक कंडीशन यानी जब आइडियल कंडीशन होगी उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर सिचुएशन का एंड अगर जो नॉर्मल एक्चुअल कंडीशन है उस पर्टिकुलर का तो जो अगर आप एफ अंडर एक्चुअल कंडीशन डिवाइडेड बाई आइडियल कंडीशन या फिर स्टेचोमेट्रिक कंडीशन का रेशियो लेते हैं तो जो आपको पर्टिकुलरली uh, रेशियो मिलेगा वो इक्विलेंस रेशियो के इक्वल मिलेगा यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्चुअल मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर मास ऑफ एयर डिवाइड बाय आइडियल मास फ्लो रेट डिवाइड बाई मास ऑफ एयर तो मास ऑफ एयर से मास ऑफ एयर आपका कैंसिल हो जाएगा यानी आप इसको एक्चुअल मास फ्लो रेट डिवाइडेड बाई आइडियल मास फ्लो रेट लिखते हैं ओके okay? तो एक्चुअल मास फ्लो रेट डिवाइड बाय आइडियल मास फ्लो रेट लिखते होंगे तो जो हमारा इक्विलेंस रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा आपका एक्चुअल एक्चुअल मास मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल डिवाइड बाय आइडियल मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल ओके एम पे आपका दोनों में सेम रहेगा तो कट जाएगा ओके तो इसको आपको जान में रखना अगर आप देखेंगे जो साइड व्यू ऑफ इंजन है साइड वाल वो पे इंजन तो इंजन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जोमेट्री होती है लेकिन लाइक देर साइड वाल इंजन भी होते हैं और ओवरहेड इंजन भी होते हैं ओके तो साइड वेल इंजन में हम देखते हैं कि टी सेफ्ट इंजन भी हो सकता है जिसमें एक इनलेट वाल आपका इस डायरेक्शन में होगा आउटलेट वाल इस डायरेक्शन में होगा एफ सेफ्ट इंजन भी हो सकता है जिसमें एक से आपका इनलेट होगा एक से आउटलेट होगा एंड अगर हम ओवर टाइप की बात करते हैं जो जनरली हमने पढ़े थे वो आपके फ्लैट फ्लैट सेफ्ट इंजन यानी नोकिंग इज परजेंट होगी इसमें नोकिंग ज़्यादा होती है या फिर हेमी स्पेरिकल सेफ्ट इंजन भी यूज कर लेते हैं जिसमें हमारा जो ऊपर जो पिस्टन के ऊपर का जो एरिया होगा वो हेमी स्पेरिकल फॉर्म में हम इसको लेते हैं ओके देन अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन व्हेन द इक्विलेंस रेशियो इज लेस देन वन मान लीजिए कि कभी कभी इक्विलेंस रेशियो लेस देन वन आ गया इट मींस दैट देर विल बी ए शॉर्टेज ऑफ फ्यूल सप्लाई यानी फ्यूल सप्लाई का शॉर्टेज हो रहा है जितना रिक्वायर्ड है उतना फ्यूल uh, सप्लाई मिल नहीं पा रहा है पावर आउटपुट विल ऑल्सो भी लेस और पावर आउटपुट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगी द टेम्परेचर ऑफ द चार्जेज विल ऑल्सो भी द लेस और जो टेम्परेचर ऑफ चार्ज है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा इन पेट्रोल इंजन नोकिंग विल भी रिड्यूस तो इससे क्या है कि नोकिंग रिड्यूस हो जाती है जनरली इक्विलेंस रेशियो वंस होता है वन से कम होता है तो और अगर म
पेट्रोल इंजन और जो टेंडेंसी है नोक की वो भी ज़्यादा होती है फॉर पेट्रोल इंजन के लिए वैन इक्वलेंस रेशियो इज ग्रेटर देन वन पॉइंट फोर और जब हम बात करते हैं लास्ट केस जब हमारा इक्वलेंस रेशियो ग्रेटर देन वन पॉइंट फोर होगा देन द फ्यूल सप्लाई विल बी सो मच इन एक्सेस डेट द एयर सप्लाइड विल बी नोट इनफ फॉर कंप्लीट कम्बशन ओके यानी कि स्टेचोमेट्रिक रेशियो हमारा ज़्यादा होता है वन पॉइंट फोर से तो मतलब फ्यूल की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जितनी रिक्वायर्ड है उससे भी ज़्यादा है और जो एयर की सप्लाई है उसके प्रपोर्शन में हो नहीं रही है तो कंप्लीट कंबशन आपका हो नहीं पाएगा हेंस लेज फ्यूल विल बी अंडर गोज कंबशन मतलब जो लो लेज फ्यूल अमाउंट का है वही कंबशन कर पाएगा दिस इफेक्ट विल बी द सेम एज वेल एज द इक्वलेंस रेशियो इज लेस देन वन तो ये इफेक्ट जब तक रहेगा जब तक कि आपका इक्वलेंस रेशियो लेस देन वन नहीं आ जाता है ओके okay? तो मैंने तीनों केस समझाए वैन इक्वलेंस रेशियो इज लेस देन वन वैन इक्वलेंस रेशियो बिटवीन वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट थ्री एंड वैन इक्वलेंस रेशियो इज ग्रेटर देन वन पॉइंट फोर ओके तो ये आपको समझने की कोशिश करनी है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने आपको अच्छे से समझाई थी अब आपकी जो वीडियो है आई सी इंजन है वो एंड पे आ चुका है कम्बशन ऑफ आई सी इंजन इसमें आप कम्बशन ऑफ एस आई इंजन एंड सी आई इंजन नोकिंग एंड अब नॉर्मल कम्बशन ये दो तीन टॉपिक बचे हैं जो मैं आने वाली तीन चार वीडियो में आपको कवर कर दूंगा आई सी इंजन कम्प्लीटली आपका पूरा हो गया है अगर आप गेट की बात करें आप ई एस सी की बात करें या फिर आप यू पी पी एस सी ए वाई जे कोई सा भी अगर आप एग्जाम देंगे तो जो मैक्सिमम आई सी इंजन का सिलेबस है वो आपका फिनिश हो चुका है ओके और गेट का सिलेबस है वो मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में स्पेशल मैंसन कर दूँगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके गेट में पूछे जाते हैं ओके तो थैंक यू सो मच गाइज स्टे फोकस एंड डू वेल इन योर एग्जाम इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन माय फेसबुक पेज देन लाइफ में एंटर कुलदीप सिंह राठौड़ सर्च एंड इफ इट आल्सो अवेलेबल इन वीडियो डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन आल्सो टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर नाइन रिगार्डिंग योर एनी टाइप ऑफ क्यूरी गुड लक गाइज